കുടുംബകോടതി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബകോടതി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഒരു വട്ടം വിളിക്കുവാനുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുക സ്വന്തമായ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റിയെ പ്രകാരം ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമോ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവനും വ്യാജമാണെന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എവിഡൻസുകളും ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുക എന്നും ഭർത്താക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ആ കേസുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തള്ളിപ്പോവാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കെതിരെ ഭാര്യമാർ ഇനി ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കേസിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പാലിക്കാതെ വെറുതെ നമ്മളൊരു കേസായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് തള്ളിപ്പോകും അങ്ങനെ തള്ളിപ്പോകും എന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു വിധി പകർപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയണത് ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രകാരം അതിന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ കേസ് തള്ളിപ്പോകും അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഉത്തരവ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവിൽ പറയാത്ത പോലെയുള്ള അലിഗേഷൻസാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് തള്ളിപ്പോകും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ കംപ്ലൈനൻറ്റ് ഓർ വൈഫ് അലജഡ് ദാറ്റ് ഓൾ അക്യൂസ്ഡ് ഹറാസ്ഡ് ഹെയർ മെൻ്റലി ആൻഡ് ത്രട്ടൻഡ് ഹെയർ ഓഫ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഹെയർ പ്രഗ്നൻസി ഫർദർ മോർ നോ സ്പെസിഫിക് അതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഫർദർ മോർ നോ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അലിഗേഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈദർ ഓഫ് ദ അപ്പലൻസ് ഹിയറിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ദി അപ്പലൻസ് ഹാവ് ബീൻ അട്രിബ്യൂട്ടഡ് എനി സ്പെസിഫിക് റോൾ ഇൻ ഫർദർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ അലിഗേഷൻസ് മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദെൻ ദിസ് സിംപ്ലി ലീഡ്സ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ ഇൻ വൺ ഫെയിൽസ് ടു അസർട്ടെയിൻ ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഈച്ച് അക്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫർദർ ഹെൻസ് ഓഫ് ദി ഒഫൻസ് ദ അലിഗേഷൻസ് ആർ ദർ ഫോർ ജനറൽ ആൻഡ് ഓംനിബസ് ആൻഡ് ക്യാൻ അറ്റ് ബെസ്റ്റ് ബി സെറ്റ് ടു ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ക്രിമിഷസ് ഇൻ സോ ഫാർ ആസ് ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് സിൻസ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് അപ്പീൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് എക്സാമിൻഡ് ദ വെറസിറ്റി ഓഫ് ദ അലിഗേഷൻസ് മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഹവർ ആസ് ഫാർ ആസ് ദ അപ്പലൻസ് ആർ കൺസേൺഡ് ദ അലിഗേഷൻസ് മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം ബീ ജനറൽ ആൻഡ് ഓംനിബസ് ഡു നോട്ട് വാറൻറ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻസ് എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡാണ് ഓംനിബസ് അലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേടാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം ഓംനിബസ് അലിഗേഷൻസ് ഓംനിബസ് അലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വേഗമായിട്ട് ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അത് കേസായിട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നും ആ പറയുന്ന പരാതിക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള തെളിവുകൾ വേണമെന്നും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആയാലും അതും തന്നെയാണ് ഓംനിബസ് അലിഗേഷൻസിൽ വരുമെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വൈഫിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരത എന്താണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ തെളിവുകളുമായി ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോലുള്ള കേസുകളിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പോലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയുടെ ആ ഉത്തരവിനെതിരെ ഉത്തരവിനെതിരെ കോടതി ആ സംഭവം ക്ലാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ കേസ് കൊടുത്ത് ഉള്ള സമയവും പണവും കളയാതെ നോക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കേസുകൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുമെന്നുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥയും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്താം ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ്